بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي the wise man say that if you want to go faster you go alone but if you want to go far you go together and on the same vein he said that two ants cannot fail to lift a grasshopper we recognize the importance and the significance of the two groups coming together and doing something on peace and i am very sure that our efforts are not going to waste today i have my brothers over here who will be representing us on this platform from the far west we have brother yahya mudaura followed closely by al allama sheikh yahya isa who is the speaker of the day, of the day followed closely by brother muhammad abdul karim muhammad and then followed by sheikh abdul rahman abdul ghani then followed by brother adam ambesa and lastly we have brother muhammad saeed muhammad with them i hope nothing will go wrong and we'll get the cream of the knowledge that they've been gathering all the years uh in terms of prayers brother abdul ghani will lead us in a word of prayer before we start let's pray i seek refuge in allah from the outcast satan in the name of allah the most beneficent the most merciful Praise be to Allah the Lord of the worlds the beneficent and the merciful and the merciful owner of the day of judgment you alone we worship and you alone we seek for help show us the straight path the path of those whom you have favored and not the path of those who earn your anger and those who go astray اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اهدنا لصالح الاخلاق والاعمال لا يهدي لصالحها الا انت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها الا انت وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون عما بعد ايها الحاضرون الكرام ارحب بكم مره اخرى في هذا اللقاء المبارك وفي هذه الدوره العلميه الشريفه ومستمعينا وايضا مستفيدين ان شاء الله ليو نواليتيا mwalimu ambaye atazungumzia juu ya kielelezo chema kwetu sisi kama waislamu ambaye si mwingine bali ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam lakini nikaangalia nikaona huyu bwana ni sherif na hawezi akazungumziwa juu ya sherif isipokuwa na sherif mwenzake mtu ambaye ni sherif kwa hivyo bwana Yahya Isa ndiye atakuwa anakuja kutufahamisha habari ya ma akhlaqi nabi sallallahu alaihi wasallam الحمد لله الذي رضي الاسلام لعباده دينا وكفى بربك هاديا ومعينا لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا يؤتي ويمنع يرفع ويقع لا شريك له في ملك ولا ند له في حكم نواسلميه kwa salamu ya amani amani ya Mungu pamoja nanyi leo nafikiria tutamjua kwa kwa, kwa kina kirefu Muhammad nitaanzia mwanzo mada yenyewe imewekwa kielelezo jema 
na tunapozungumzia kielelezo jema sio Afrika kielelezo jema duniani Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadin liyakuna uswatun hasana Allah memleta Muhammadin ulimwenguni kama alivyosema katika Qur'ani wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sasa leo nimepata sehemu na nitamzungumza Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkarimu mwenye akhlaqi nzuri mbele ya watu sehemu nitaanzia kielelezo jema kielelezo jema ni mtu kuwa mfano mzuri kwa watu kama vile kuna watu pia wanakuwa ni mifano mibaya ukimsikia mtu muizi mzinifu huyo anakuwa ni kielelezo ama mfano mbaya kwa umma Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mfano uliowazi uliodhahiri kihistoria na watu wakubwa kihistoria wamemtambua mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam sasa mimi nitaanza kielelezo mtu ili akuwe awe awe mfano mzuri kwa watu ni lazima awe na hizi vitu viegizo ndio tutamchukua tumfanye kielelezo ama tumfanye mfano mzuri kwa umma lazima awe na upole ukarimu awe na upole awe na ukarimu awe na huruma kwa watu hizi vitu vitatu ndio vitu muhimu vimekosekana katika society akiwa mpole tuangalia upole wa Muhammad ulifikia kiasi gani kwa ukarimu tuangalia ukarimu wa mtume Muhammad umefikia kiasi gani kwa huruma kisha kinyume na hii kuna mambo sita ambayo kwamba nitaelezea pia tujiepushe naye katika hiki kao na kwenye upole Muhammad alikuwa ni mpole wa wapole kwa mfano alipata udhia siku moja katika masiku mbedui moja alimkujia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikisema mbedui ni mtu anatoka baadia na watu wa baadia Mwenyezi Mungu amewazungumza nani ya Qur'ani wana muamala mbaya Allah anasema al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqa wale wa bedui watu anatoka bedui mtu anatoka tunasema kwa lugha ya kisasa ushago haizi kuwa na tabia moja na mtu wa mjini mtu anayetoka ushago kwa na mambo mengi ili muana hiki maana atakuja ingia sehemu yote sasa alikuja mtu mmoja kutoka bedu, kutoka katika sehemu za baadhi huko ndani porini akaja kwa mtume Muhammad alisikia kuna mtu mkubwa yuko Madina mtume wa Mungu na watu wako na wafuasi wengi akafunga safari angalia viigizo angalia hoja aliyokuja naye alafu niambie kama wewe kiongozi leo utasubiri kweli alichukua mvua mwitu uliyokufa akaubeba kafanya safari akamtafuta Muhammad alipoingia kwenye Madina anatambulika mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wale wanafunzi wakamuelekeza alipofika kwanza hajamuita yeye mtume wa Mungu alimuita ya Muhammad suul adab akamuita yeye Muhammad ya pili akaendelea akamwambia wewe funza ubaya na uchuki na kama wewe mara yetu mara yetu akbah wa ala minka ya rasulullah wewe sijaona mtu mbaya kama wewe unadaisha utume lakini wewe unaudhia mbaya wale masohaba walishindwa kuvumilia wakainuka walikuwa kina miongoni mwa wale masohaba walikuwa pale kuna Omari kuna Talha wanafunzi ambao kwamba walichukuliwa tutawasoma pia inshallah walichukuliwa katika malezi mabaya na mtume akawalea mpaka leo tukitaja jina yao tunasema radhiallahu anhu mtume akaambia msimpige subirini akamuliza yote nimesikia tatizo lako akasema wewe unadaisha utume ninaumbwa mwito amekufa hapa siku tatu nataka umpe huyu mbwa mwito uhai billahi alayka nauliza hivi kama kuna kiongozi mtu amekukujia kwa hoja ya dharau kabisa kama ile utasubiri mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa uwezo aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukarimu alimuonesha tabassamu kisha akageuka akamwambia yule bedui mbwa mwitu iko wapi mbwa mwitu amelala pale amekufa siku tatu akageuka akamwambia yule mbwa mwitu yadhibu ewe mbwa mwitu mbwa mwitu kasimama ukapata uhai kasema labbaika wa sa'adaika ya rasulullah utukufu na heshima kwa wewe mtume wa Mungu Allahu akbar sallu ala rasulillah labbaika wa sa'adaika ya rasulullah utukufu na heshima ni wako wewe mtume wa Mungu mbwa mwitu amepata uhai yule bedui Atamani ardi pasuke naye 
Kwa sababu alikuja amekuja na vishindo na udhia. Mtume akamuuliza yule mbwa mwitu, "Man ta'budu huyadibu?" Una mabudu nani wewe mbwa mwitu? Mbwa mwitu kama inazungumza na mtume wa Mungu. Inazungumza na mtu mtukufu duniani. Kambia a'budu huladhi fi samai arshu. Na mabudu yule ambayo kwamba katika arshi, katika mbingu kuna arshi yake. Kuna kiti chake. Juu ya mbingu saba kuna kiti ya Mungu arshi. Iko juu stawa ala arshi stawa. Amekaa. Jinsi alivyokaa maule ambao anasema stawa ile stawa hatuwezi kusema alikaa hivi, amegemea hivi, lakini yuko juu ya arshi yake. Mbwa mwitu namwambia aabudu huladhi fi samai arshu na mabudu yule ambaye kwamba mbinguni juu ya mbingu zote kuna arshi yake wa fil ardi sultanuhu na katika ardi kuna utawala wake wa fil bahari sabilu na katika bahari kuna barabara na njia zake tena hii kisa utaipata katika kitabu wa somi wanaijua siarul a'lami nubala ya imamu dhahabi al hafidh al hafidh imamu dhahabi Aligeuka mtume Imamu Dhahabi anasema tena ule mbwa mwitu alikuwa aongee Kiarabu ya kubahatisha alikuwa anaongea bi lughati arabiyyi mubin yafahamuhu jamii ul hadhirun alikuwa anaongea anaongea anazungumza wa lugha ya Kiarabu wanafahamu Arabu wote akageuka mtume wa Mungu akamwambia man ana yadibu nani mimi we mbwa mwitu mbwa mwitu ikatamka kwa ufasaha anta rasulu rabbil alamin wewe ni ndio mtume wa Mungu wewe Muhammad ndio mtume wa Mungu yule bedui alisita baya akaogopa ndio upole wake ulivyokuwa lazima ukitaka kukua mfano mzuri kwa umma watakuja watu katika society utakutana na watu ambao kwamba ni tofauti kuna watu ambao kwamba wako na temperature wako na asira hasa wewe usiwe tu kiongozi basi unaweza kudili na watu basi watu wasomi kuna watu kwenye society wanatisha. Kuna watu wenye katika society wana mbala zao mengi. Lazima uwe mtu ambaye kwamba unaweza kukutana ama kukabiliana na shida yoyote katika watu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huruma. Alikuwa na wahurumia umma wake, huruma wa hali ya juu. Nikipali nikimalizia upande wa upole. Siku moja katika masiku Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameketi na Abu Bakari katika Al-Kaaba akaja myahudi moja akawa anamtukana mtume anamtukana Abu Bakari kwa matusi ya hali ya juu Abu Bakari amefanya subra Ule myahudi akazidi anatukana tukana Abu Bakari akafanya subra akatukana Abu Bakari akafanya subra akatukana Abu Bakari akafanya subra Mtume anacheka kweli Mwisho Abu Bakari akaona ah mtume unanicheka na huyu ananitukana Mwisho akamtaka mjakamjibu akaambia na wewe pia na wewe pia Allahu akbar mtume wa Mungu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alisimama moja kwa moja akatoka akaenda Abu Bakari baadaye ameona kwa Muhammad mtume wa Mungu amekasirika baadaye akamfuata farakani akamwambia mbona uliniacha mbona ulitoroka mbona ulisimama kwa hasira akaambia se wakati ulikuwa unajibishana wakati ulikuwa umemnyamazia yule aliyekuwa nakutukana malaika wa Mungu walikuwa nilikuwa nawaona life wale malaika jinsi wanavyomtukana kile anaposema wale malaika wanaambia na wewe pia kile anapotukana wale malaika pia wanaambia na wewe pia hasa wao walipoanza tu kumtukana wale malaika wakaenda na mimi nikaona sina faida kwenye ile kikao na mimi nikaondoka moja kwa moja nikaondoka nikatembea huyo ndio Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa na upole na ukarimu Kwenye rehma na huruma tunamwangalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam huruma wake jinsi alivyokuwa na huruma na watu. <coughs> Alafu tusagusie na tabia zake nyingi na muamala wake. Siku moja anakutana na mtu amelala kwenye kwenye uvuli wa mti ameweka kisu yake kando kwa sababu watu wa zamani walikuwa wanatembea na silaha. Na ilikuwa ni kama mambo ya kawaida lakini sasa hivi ukitembea naye ni hatia kwa sababu sasa hivi teknolojia imekuwa imekuwa juu security kwenye sehemu yote tunachungwa na Mungu azidishe amani sema amani eh wakati huo mtume Muhammad amejiegemeza kwenye jiwe amelala akakuja Muyahudi aliyekuwa anatafuta siku zote kupata nafasi ya kumua akachukua ile silaha akamgusa gusa akamwambia ya Muhammad kum simama akamuuliza Mai amnauka minni sasa leo atakayenizuia nikuwe wewe ni nani nikaona silaha hapa 
Mtume ameamka akamwangalia akamuuliza mara ya pili, "Mai amnauka minni?" Atakayenizuia ni kuwe ni nani? Sema. Mtume wa Allah Subhanahu wa alikuwa na tawakkul akamwambia, "Allah, atakayenizuia ni Allah." Wallahi kisu ikaanguka chini. <laughs> Mtume akachukua ile kisu, akamuuliza naweza, "Atakayenizuia ni kuwe wewe ni nani?" Yule hana Mungu walikuwa na waungwa sanamu kwenye Al-Kaaba akaambia naomba salama akaambia vipi si ujiunga na Uislamu akaambia hapana lakini naomba salama Muhammad wallahi mtume Muhammad alimwacha akarudisha akarudisha silaha akamwambia amani kwako enda nenda zako ingelikuwa mimi na wewe ingelikuwa mimi na wewe amekuja adui amekunasa alafu umepata nafasi ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamsifu nani Qur'ani anasema laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim laqad ja'akum rasulun min anfus amekukujieni mtume wa asilia moja na nyinyi kama nyinyi vile azizun alayhi ma anittum tena yale ambayo kwamba yanakukwazweni yanakuudhini yanamudhi na yeye pia alikuwa apendi kuona mtu yoyote wa dini yoyote anaudhiwa azizun alayhi ma anittum harisun alaykum tena alikuwa mtu mpule kwenu kwa wanadamu alikuwa anajua haki ya binadamu wallahi fil atlaqi alikuwa anajua haki ya kila binadamu kina kitu muhimu nataka nigusie hapa katika tabia za mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tabia alizofunza mtume Muhammad kwa sababu kwa wakati mmoja walimjie mayahudi Aisha wakamwambia Aisha hebu tueleze tabia ya Muhammad Aisha akamwambia tabia yake kama nataka ni Qur'ani tabia ya Muhammad ni Qur'ani kuna vitu vinne mtume Muhammad katika sura moja ameamrishwa katika sura tu banu Israil nitawasomea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akinijalia na nao wakati zangu zinakwenda zikiisha Sura tu Banu Israil ni sura ya 17. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezizimisha zote pali moja. Anamwambia Mtume Muhammad, "Wala taqtulu auladakum khashyata imlaqi nahnu nazuqukum wa iyyakum inna qatlahum kana khata'an kabira." Amri ya kwanza kalia hii, alipokuja tu duniani aliwakuta wale makureishi wanawaua watoto wao wanawazika. Amri ya kwanza akamwambia bana, "Msiwaue watoto wenu." Nyinyi hamtoi riziki yoyote. Account ya mtoi anayetoa ni nani? Jamani anayetoa ni nani riziki? Ni Mungu bana. Akamwambia msiwaue. Allah anamwambia waambie nahnu naruzukukum wa iyyakum. Tunakuruzukeni nyonyo yote. Ya pili akawaambia wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabil. Msizini jamani leo mpaka baba anamgeuka ili onyeshwe kwenye KTN hizi. Baba anambaka mtoto wake unyama kiasi gani amani imetoka imetoka ile amani na salama hata ile amani na Mungu wako jamani akili iko wapi Mungu anasema wala kadi karamna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wanadamu tumepewa akili wanadamu tumepewa malaika wanatutumikia sisi majini wanatutumikia sisi malaika wako chini yetu Majini wako chini yetu, mbingu yameumbwa kwa sababu yetu, ardhi yameumbwa kwa sababu yetu, kwenye bahari Mungu ametengenezea chakula, masamaki wote tunawakula. Kwenye ardhi Mungu ametengenezea chakula, ngamia, mbuzi, ngombe, jamani akili iko wapi? Amani imetoka. Mungu atupe amani. Amri ya pili Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapewa kwenye sura tu Banu Israil wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila sio msifanye zina msikaribie zina ya tatu kwa haraka haraka naambiwa wala taqtulu nafsa allati harrama allahu illa bil haqq msiwe nafsi ambayo kwamba haina hatia tena hapa shekhe wetu kwa kaeka kwenye vibano anasema hati yenyewe uende kotini alafu hakimu aseme huyu anafaa kuuawa jamani msiwe uwe hivi hivi bana kama leo wallahi nawaambia kitu kimoja kama leo yule jamaa Mkristo Padri aliyekutana na Mtume Muhammad katika safari yake ya kwanza alipokuwa anakwenda Sham sasa hii inaitwa Syria Mtume Muhammad yuko na miaka tisa. yuko na ami yake anamshika mkono wanafika Syria wanakutana na Padri nataka nawaambia kitu kimoja alipofika hivi ule Padri anaambia bana amu huyu kijana huyu kwanza mimi Mkristo na nimesoma alama zote akaambia hebu nimuone kwenye mgongo 
Ana alama kaangalia ana alama hata manubuwa amepigwa muhuri yeye ndio mtume wa mwisho akaambia huyu yule padri Bahira akaambia mrudishe huyu ukipeleka wa Wayahudi watamua Mkristo anamwambia ammi ya mtume Muhammad mrudishe huyu Madina kwa sababu ukimpeleka huko watamua alafu hivi sasa hivi sisi wa Kristo tunawaona kama adui Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an sura ya 5 aya ya 82 kwa haraka Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hao wa Kristo ndio wako karibu kwa urafiki na nyinyi waislamu Amani Alafu sasa hivi tunaonekana tunaonana maadui We umei kwanza mjadala inafanyika kati ya Muislamu na Buddha ama baniani Inatimia inatimia ukweli wa Qur'ani al hakim Mungu anasema wa Kristo jamani marafiki yetu lakini haya nyinyi pia mna sometimes mnatutupa Eh sometimes mnatutupa sana Eh jamani mpaka hapa nasema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Tunashukuru mwasemaje kwa mazungumzo mazuri ya Yahya huyu. Kwa kweli inaonekana akapitia njia ya elimu akaipata akaikusanya. Unaona sasa huu ndio mfumo